Da li se borite da ostanete fokusirani i ostvarite svoje ciljeve? Da li se lako dekoncentrišete ili vam nedostaje motivacije? Danas ćemo istražiti ključnu razliku između koncentracije i afirmacije i kako razumevanje ove razlike može otključati vaš pravi potencijal. Dobrodošli, ja sam Svetlona Novak. Danas ćemo istražiti temu koncentracija nasprem afirmacije. Šta je bolje za vaše ostvarenje ciljeva? Dakle, govorimo o učenju doktora Grigorija Grbavoja i danas ćemo ključne razlike između koncentracije i afirmacije ovde dati i preporuku šta je vama bolje da koristite u životu. Kad kažem šta je bolje, onda mislim na potpuno ostvarivanje svih rezultata. Koncentracija je sposobnost osmeravanja vaše pažnje i energije kao određenom zadatku ili cilju. Ona podrazumeva eliminisanje distrakcija i fokusiranje isključivo na trenutni zadatak. A šta je sa afirmacijom? Afirmacija je praksa pozitivnog pojačavanja vaših misli i uverenja. Uključuje korišćenje potvrdnih izjava ili mantri za preprogramiranje vaše podsvesti i stvaranje pozitivnog mentalnog sklopa. Da biste poboljšali svoju koncentraciju, možete isprobati različite tehnologije iz učenja doktora Grbavoja, kao što je rad sa brojčanim nizovima, sferama, sa svojom dušom, sa svojom svešću, sa bojama, zvukom, vizualizacijom, a kasnije i osnoviđenjem i stvaranjem okruženja bez distrakcija. Ovladavanjem koncentracijom doživjet ćete efikasnije ostvarivanje vaših ciljeva. Afirmacije se praktikuju kroz ponavljanje pozitivnih izjava, a to ponavljanje vam vremenom i dosadi. Ako ste ikad radili afirmacije, onda znate koliko je to dosadno. Znači, zašto to postaje dosadno? Pa nema radosti duše u tome. Čim nema radosti duše, ne radujete se ni vi, nego sebe primoravate nešto da radite, a i sve se uopšte ne menja u celini. Kako kažu oni koji rade afirmacije, one su bile jako popularne nekada, oni kažu da se menja podsvest. U učenju grabovoja nema menjanja podsvesti, nadsvesti i svesti, to je jedna celina, to je jedno celo, nema podele. Dakle, mi kad radimo koncentraciju, mi u stvari utičemo na enorman rast sobstvene svesti, a to se zove strukturizacija svesti. Dakle, vi redovnim potvrđivanjem pozitivnih izjava o sebi i svojim sposobnostima možete preusmeriti svoju podsvest ka uspehu, ali to zahteva tonu vremena, a rezultati su slabi ako se to ne radi non stop. Evo ja ću vam ispričati jedan detalj. Kada sam bila na obuci kod Boba Proktora, to je jedno 8-9 godina, on je tada bio živ i on je stalno pokazivao kako drži te papiriće sa afirmacijama u rukama. Pazite, on je coach broj 1 u celom svetu, bio za biznis, a za lični razvoj pojedinca je Tony Robinson. Znači, njih dvojica su najpoznatiji u celom svetu. I on je držao stalno te papiriće sa afirmacijama. Znate kako je to meni izgledalo stupidarno? da ti kao predavač, svetski predavač, stalno držiš u ruci dok predaješ, držiš te cedulje i stalno se podsjećaš na neki svoj cilj. A koji je to cilj? Zaradit ću sledeće godine 10 miliona dolara, ne znam, radit ću sa 500 najbogatijih firmi u svetu, sa Forbesove liste i tako dalje. Ali to nisu ciljevi vaše duše, tu nema sreće. To je jednostavno reprogramiranje uma prema kolektivnoj svesti koja podržava novac i bogaćenje. A šta ćemo uraditi onda sa srećom, sa ličnim stanjem zadovoljstva, ushićenja i jedinstva sa Bogom? Toga nema. Jer, znate šta, ako vi radite ove afirmacije na silu, a one se radi na silu, jer zaista... Ne možete to ponavljati na ostop. Ja sam to probala. To prosto ne ide. Bar moja svest to nije prihvatala i meni je to bilo vrhunski stupidarno. Ali isto tako kad sam ušla u učenje grbovoja, ja sam shvatila da me samo ovo zanima i ništa drugo. Jer sam odmah imala kontakt sa dušom i radost. I onda vas ta radost ne napušta nikada. A sa afirmacijima je mnogo dosadno. 
и друго не постижете баш резултат. Редко ко постижа, ето тако, ко цел дан държи папириче, ко Бо Проктор и негов тим, тай че да постигне резултат. Остали не. Дакле, запамтите, концентрација и афирмација не су меѓусобно исклучиве. Просто је у питању развој свести неког поединца. Да ли ће неко ићи пешке од Париза до Москве, или ће тај неко да лети авионом, јер је чуо за авион, о томе ће он сам да одлучи. Дакле, да ли хоће неки спор пут, Ili hoće brz put? Evo, ja vam ovde dajem brz put, a to je putem koncentracija i upravljanja. Postoji ova knjiga koja se zove metode koncentracije i ona vas odlično može naučiti kako da se koncentrišete. Znači, nabavka knjige je na plus 381-60725-2929. I hajdite sada da vidimo šta Grabovoj kaže o koncentraciji u toj čuvenoj knjizi Vaskrsenje i večaj život od danas na vaša realnost. To je njegovo kapitalno delo, zaista i u toj knjizi je sve jasno. Kristalno je jasno, za razliku od drugih dela koja su komplikovana i teška za razumevanje. I on kaže, koncentrisanje sobstvene svesti od strane čoveka može dovesti do radikalne promene strukture sveta. I on sada kaže da tu koncentraciju upotrebljava istovremeno u dva smisla, pa onda govori recimo u tehnikama joge, da se i tu koristi koncentracija, pa govori da u nekim duhovnim praksama postoje koncentracije na delove tela, da bi se taj deo tela iscelio. Dakle, on dalje tvrdi da je sve struktura koja omogućuje duši da upravlja telom. Dakle, svest to je struktura koja objedinjuje duhovnu i fizičku materiju. A vidite, to nas nikad niko nije naučio, da u stvari znanja iz duše idu u svest, a svest vrši materializaciju. Znači, koncentracija svesti označava njeno realno nagomilavanje. Znači, svest je struktura, ponovit ćemo još jednom, koja objedinjuje duhovnu i fizičku materiju. I još jednom ćemo ponoviti da koncentracija svesti označava njeno realno nagomilavanje. Pa se onda setite kako su nekada bile te elektronske mašine i kompjuteri koji su imali firme, zauzimali su ogroman prostor, ja se sećam, radila sam u Beobanci, to su bile nepregledne površine i hale ispunjene tim mašinama. Šta se kasnije desilo? da savremeni kompjuter se toliko smanjio da može da stane na dlan i ima znatno veću moć. Znači, jasno je da ako je neki urađaj u početku zauzimao nekoliko prostorija, a sada je smanjena veličina dlana, može se govoriti o koncentraciji tog urađaja u maloj zapremini. Znači, sa svim onim strukturama koje ga i čine kompjuterom. E, isto je sa našom svešću. Jer i naša svest je neka struktura. E sad, koliko vi radite na svoje svesti, koliko radite na razvoju, koliko se ošte posvećujete u svom duhovnom rastu, odvija se sve veća i veća koncentracija vaše svesti. I to je upravo taj drugi smisao reči koncentracija koja Grabovoj navodi u ovoj knjizi njegovoj vaskrsenji. Dakle, Drugi smisao za koncentracija znači uvećanje gustine informacije po jedinici zapremine. E sad vidite, kad je ta zapremina jako velika, onda počinje sve da se počinjava čoveku. Jel do sada? U stvari, kako je do sada bilo? Svet je određivao strukturu čoveka. A kad mi koncentrišemo svoju svest u tako maloj zapremini, onda mi određujemo strukturu sveta. I onda će čovek zadavati ton uopšte razvoju čitavog društva i planetarnih sistema. I kako kaže Grabovoj, znači koncentracija svesti će postati veća od koncentracije materije. I čovek će postati nedodirljiv, bit će neuništiv. Dakle, misli, reči i dela čovekova postaće osnovni element a mašine, zdanja, planete, svi drugi materijalni objeti će biti sekundarni. Znači, svest i koncentracija čoveka će biti primarni, a sve ostalo će biti sekundarno. A to će već biti sledeći nivo postojanja, 
kako kaže Grabovoj, zato on nam oni predaje ova nova znanja o koncentraciji, o upravljanju, kako će u budućnosti večno rađati večno, a status jedne večnosti će se prevoditi u sledeću večnost. Znači, o tome govori doktor Grabovoj i sad pogledajte koja je to razlika u odnosu na afirmaciju. Znači, afirmacija je jedan put koji je vrlo, vrlo spor i ja vam ga ne preporučujem. Koristite brže puteve. Evo, možete koristiti vrojčani niz za poboljšanje koncentracije. 519-688-01971. Vidite da tu ima razmak ovde da sam zastala. Znači, 519-688-01971. Dakle, tu gde je razmak, tu ćete videti sebe, da imate savršenu koncentraciju, da ste savršeno jasnovidi, da imate mogućnost upravljajućih prognoziranja i da ste probudili svoje super mogućnosti. Sad smo mi u tom periodu razvoja da se kod svakoga te super mogućnosti bude. Ovaj brojčani niz možete ispisati na ruku i raditi koncentracije, možete ispisati na papir, Može da vam bude početni ekran na telefonu i vidjet ćete za vrlo kratko vreme, vi ćete imati veliku koncentraciju u svesti i ostvarivat ćete svoje ciljeve daleko, daleko brže nego pre. Zato vas molim da podelite ova znanja dalje, podelite bar ove brojčlene nizove, pa neka ljudi napreduju. Dakle, što se tiče ove knjige metodi koncentracije, ja vam sada dajem obuku, ključ vaše duše i tu ćemo celu knjigu proći detaljno. Naučit ćete da se koncentrišete, naučit ćete kako se upravlja, dobit ćete još pet seminara, imat ćete i ovu koobrazovni sistem i ukupna vrednost je 2450 eura, a vi plaćate samo 155 eura. I ovo se daje za rođenom doktora Grbavoja. Sledeća obuka da imate moje direktno učešće non stop sa vama, duhovno i materijalno kao jedna celina, to je duhomat. Ovaj paket ponude vidite šta ima. Imate i link ispod ovoga klipa pa možete da vidite šta sve sadrži. Tri nedelje traje ovaj mentorski program. Imate radi sa trenerom, jedan prema jedan. Dakle, ovde dobijate veliku vrednost. Razmislite koliko vrama vredi da više niste u problemima da više nemate bolesno telo, loše porodične odnose, loše poslovne odnose, manjak novca u kući i tako dalje, koliko vama to vredi da vi izađete trajno iz tih polja koja vas ograničavaju i vrša vam blokade. Dakle, nemojte dozvoliti da se to i dalje razvija, nego dajte to rešavajte odmah, a oni koji imaju ciljeve nisu ih ostvarili, ova obuka je fantastična za vas. Pa vas ja jednostavno upućujem da dođete na ovu obuku, da se prijavite na uspe100.gmail.com ili na broj telefona plus 381-607-252-9229. Pozovite, dogovorite se u vezi plaćanja. Ovo ponuda važi do 15. novembra 2023. Hvala vam što ste gledali današnji video. Ako vam je ova informacija bila korisna, obavezno se preplatite na naš kanal, lajkujte video i ostavite komentar. Zapamtite, vaš uspeh počinje redovnim koncentracijama i postojanim upravljanjem. Molim vas u komentarima, opišite vaš razvojni put i da li možete sada da se lako koncentrišete. Vaši komentari će biti pravi putokaz novim pretplatnicima na ovom kanalu i molim vas kliknite na zvonce pored naziva našeg YouTube kanala. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša sve izbožanska, s ljubavlju mi je govorila. Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na plus 3816072529. Poljubac.